सो वट्सअप लजेंस वेलकम टू मई चाने अंज मन वीडियो जांग्ली बिल्कुल अंड एनी विधाल जांग्ली बिल्कुल सो टोटल कंप्लीट गई भय्या सिंपल चुप्तना टोटल कंप्लीट गई जांग्ली वे अंड इन मिस्टेक्स चेते ऐम सारी अंड इपड़े कमेंट्स एम मिस्टेक्स नेंटे कमेंट्सला अंड इंकोटे कोई एक्सपरमेंटल बिल्कुल चपता अंड इंकोटे फ्यूचर में बिल्स चेंज का इपे बिल्स फ्यूचर में मे बी क्रोत आर्टिफाक्स वा मे बी क्रोत वेपन वा बिल्ड चेंज का चाल चेज उ मल्ल अपडेटेड वीडियो चाहा चेंज ले वीडियो तो सांगली कंप्लीट गई एंड सो अभी नैन मुझे चेपाले वे सो गई इंत मु आलरे नांगली गईडे शार्ट गई अंड दिन तरह इन लांग गई सो अभी वो सो ई गई फस्ट जांग्ली दीन गुरी माटदा जांग्ली वे जिो और का जिो जिो मन के एलमेंट्स रियाक्षन अच्छे ले बट षी परंग स्ट्रांग उ जिो एलमेंट वे मन के जिोला अडवांटेज अंड दाखी जी जांग्ली वे आर् एलमेंट की जांग्ली आर् अंड लीवे रीजन की आर् जांग्ली वे मन अंदर ते सो अट्ला जांग्ली गुरी इंट्रोडक्ष अंड जांग्ली पनचे वाशन फ्यूनरल पार्ल पे अभी हुटा तो अट्ला ओके जिो एलमेंट गाबी जिो रियाक्षन गुरी क्यूरियासीटी उवते सिंपल चाहिए जिो ये एलमेंट तो रियाक्ट कोई क्रिस्टल क्रियेट आ क्रिस्टल आ एलमेंट क्रिस्टल रि क्रिएट सो इन पैरो तो रियाक्ट पैरो क्रिस्टल रि क्रिएट हईड्रो तो अच्छे हईड्रो क्रिस्टल अट्ला कोई क्रिस्टल क्रिएट आ क्रिस्टल वे स्पेसीफि एलमेंट इप्ड हईड्रो तो रियाक्ट हईड्रो क्रिस्टल क्रिएट हईड्रो क्रिस्टल वे डैमेज अब सबसेन अटोर एलमेंट बेस एन तो फैन की यूज इधी जिो ओक रियाक्षन क्रिस्टल रियाक्षन टेन्ो तो अच्छे रियाक्ट का जिो प्रसेंट रियाक्ट का मे बी फ्यूचर में मल्ला अल्ले मैं चेंजेस पटकोचना पटक रोच्छ इन निर् फ्यूचर अट्ला सो इंका कंप्लीट चेपाले फ्यूचर में नैन एलमेंट्स बेस्ड एलमेंट्स कंप्लीट एलमेंट्स मैदा एलमेंटल रियाक्षन वीडियो अस्ता फ्यूचर में ओके अभी चूड़े सब्सक्रैब् चुस्को डिस्क्रिपन चली सब्सक्रैब् चुस्को एंटे रोज लाइव काबी नैन सो मेल ने गेम एपड़ आड़ता अंड इंकोटे आश्चर्य पोत जांग्ली एम डैलाग्लेनी चपाड़ो चपाड़ो ए वाइस कटा जांग्ली सो इन जांग्ली प्रोस् अं का अडवांटेजेस अं डिस्डवांटेजेस जांग्ली वाल अभी चुदा सो प्रोस् फस्ट वे जांग्ली षी क्रिएट अभी प्रसेंट उ गेमला प्रसेंट उ गेम कंटंट अभी स्ट्रांगेस्ट षी जांग्ली क्रिएटे अट्ला कुंडी जांग्ली षी वेको कूंकर फाल डैमेज फाल डैमेज षी रा सो इधी मुदे चुप सैकेंड अडवांटेजे जांग्ली वे यूनिवर्सल रेसीस्टेंट स्प्रेड से अं ट्वेंटी पर्सेंट आल एलमेंटल रेसीस्ट डिक्रीजे एनमी दी ऐज वेल ऐस ट्वेंटी पर्सेंट फिजिकल रेसीस्ट जांग्ली वे षी यूज सो अभी सैकंड अडवांटेज थर्ड अडवांटेज इंटरपन रेसीस्टेंस वे चाल यूज वीडियो चूंत चाल स्ट्रांग उ इंटरपन रेसीस्ट कंपेर टू वेरे क्यार्टर्स एंकं स्ट्रांग षी उबी एक्व डैमेज अब अट्ला इंकोटी फ्लैक्सीबल इनफिनी टीम्स यूज भय ऐडिया षी का आम जांग्ली अट्ला टीमको जांग्ली अं तर बिल चाबी बिल चला उ बिल्स सो वाट दी मेल ओके इंकोटे यूनी सिनर्जी वित् जिो काट्राक्ट इधन जांग्ली पिलर वैसे ई मीन जांग्ली स्कि यूज पिलर वस्तु फील्ड मैदे अद्चे जिो रेसोन क्रिएट जिो रेसोन अंत लाइक जिो डैमेज इला वेवसला वस्ताई सो अदे ट्रावलर या कदा स्कि स्कि यूज भूमि मीदे पड़ता इला बाला सो दा तो रियाक्ट रेसोन डैमेज क्रिएट सो अभी मन की मोनो जिो टीम्स अन की चला बूज आ जिो रेसोन डैमेज वे लाइक मेरे जस्ट पेटे निम्न कुर एनमी आटोमेटिक आल्ले चचिपतर अट्ला 
ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మనవాడు మస్తు మంచిగా ఓర్స్ని ఇరగొడతాడు అట్లా ఈజీగా స్కిల్ కొట్ స్కిల్ హోల్డ్ చేసినకో ఓర్స్ అన్ని ఇరిగిపోతాయి మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీ టు ఫామ్ ఓర్స్ అట్లా అది చేస్తాడు డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంది డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పర్సనల్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉండదు ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా ఫీల్ అయితే ఐఎమ్ సారీ బట్ పర్సనల్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉండదు మీరు ఎంత అన్నా సరే ఎక్కువ పర్సనల్ డ్యామేజ్ ఉండదు దానికోసం మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ అండ్ టీమ్ కాంపోజిషన్స్ ట్రై చేయవచ్చు బట్ స్టిల్ మన దగ్ మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర అయితే కొంచెం తక్కువనే అనిపిస్తుంది అట్లా పర్సనల్ డ్యామేజ్ మరీ ఎక్కువ ఉండదు దాని తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఇంటెన్స్ ఫైట్లు ఉన్నప్పుడు ఇంటెన్స్ ఫైట్లు ఉన్నప్పుడు జాంగ్లీ పిల్లర్ వేస్తాడు కదా అది డిస్ట్రాయ్ అయితే మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ అది అట్లనే ఉందనుకో మన క్యారెక్టర్స్ ఆటోమేటిక్ ఆ పిల్లర్ మీద ఎక్కేస్తారు అట్లా అది మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది నేను చాలానే ఫేస్ చేసిన అబిస్లా కానీ వేరే వేరే సినారియోస్లో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన సో అందుకే స్ట్రీమ్ చూడాలి అండ్ చెప్పిన కదా అనేబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ అస్ మనని ఎనర్జీ డ్రైన్ చేసే విషప్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి నుండి కానీ లేదంటే కరోజన్ ఎఫెక్ట్స్ నుండి ఈ షీల్డ్ కాపాడలేదు సో అది ఇందాక చెప్పిన దాని తర్వాత ఏంటంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ జనరేట్ చేయడు పార్టికల్స్ సో ఇది జాంగ్లీ యొక్క ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు టాలెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం టాలెంట్స్ సో టాలెంట్స్ వచ్చేసి నార్మల్ అటాక్ ఉంది మనకి సిక్స్ కన్సిగేటివ్ స్పియర్ అటాక్స్ చేస్తాడు అంటే లైన్ గిట్లా సిక్స్ టైమ్స్ ఇలా సిక్స్ స్పియర్ అటాక్స్ చేస్తాడు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక్కొక్క దాని ఒక్కొక్క డ్యామేజ్ అట్లా ఎస్పెషలీ ఫోర్త్ హిట్ అండ్ సిక్స్త్ హిట్ మనకి డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ అట్లా ఛార్జ్ అటాక్ ఇవి మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్లంజ్ అటాక్ అంటే లైట్ తీసుకోవచ్చు మనము లేదంటే పిల్లర్ మీదకి ఎక్కి కూడా మనం ప్లంజ్ అటాక్ చేయవచ్చు బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ టైం కన్స్యూమింగ్ అట్లా నేనైతే ప్లంజ్ అటాక్ ఎక్కువ సజెస్ట్ చేయను ఛార్జ్ అటాక్ వచ్చేసి మనకి ఇట్లా పై నుండి ఇట్లా స్టోన్ స్పియర్స్ అయితే పాడతాయి దాని తర్వాత ఇడు ముంగట్కి వెళ్తాడు అట్లా ఉంటుంది బాగుంటుంది సాటిస్ఫైయింగ్ ఉంటుంది చూడడానికి ఒక్కొక్కసారి అట్లా ప్లంజ్ అటాక్ అవసరం లేదు పెద్ద దాని తర్వాత వచ్చేసి స్కిల్ డొమినస్ లెపిడిస్ ఇది వచ్చేసి స్కిల్ డొమినస్ లెపిడిస్ ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తా అంటే ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఒక పిల్లర్ క్రియేట్ చేస్తుంది దీన్ని జియో కాన్స్ట్రాక్ట్ అని అంటారు స్టైలిష్గా ఉంటుంది బట్ మనం పిల్లర్ అందాం జియో పిల్లర్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది ప్రెస్ చేసినప్పుడు అది పిల్లర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ అది వచ్చేసి మనకి రెసోనెన్స్ డ్యామేజ్ ఇస్తుంది లైక్ జియో ఇట్లా డ్యామేజ్ ఇస్తుంది స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టయితే మీకు సో దాంతో ఏమవుతుంది అంటే దానికి దగ్గరలో ఉన్న ఎనిమిస్కి జియో డ్యామేజ్ అవుతుంది అంతే ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకు షీల్డ్ రాదు బట్ ఆ జియో రెసోనెన్సే ఎలిమెంటల్ బేస్డ్ ఎనిమిస్ని తాకింది అనుకో వాళ్ళకే మన ఎలిమెంటల్ షీల్డ్ ఉంటే ఆ షీల్డ్ని కొంచెం కొంచెం తక్కువ చేస్తుంది ఆ జియో రెసోనెన్స్ వచ్చేసి ఇంకొకటి మనకి ఆ ఎలిమెంట్ రియాక్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ది మనకి క్రిస్టల్స్ అయితే ఇస్తుంది షీల్డ్ షీల్డ్ కోసం మనకి అట్లా అది ప్రెస్లా ఇది ప్రెస్లో ఒకటే పనిచేస్తా ఈ జియో క్రిస్టల్ రియాక్షన్ అంటే నో జియోతో ప్రతి ఒక్క జియో క్యారెక్టర్ క్రిస్టల్స్ అయితే జనరేట్ చేస్తారు లైక్ జస్ట్ జియో రియాక్షన్ అది జియో టు ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్స్ అది అట్లా సో దాని తర్వాత హోల్డ్ హోల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో హోల్డ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి షీల్డ్ షీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది అది వచ్చేసి జాంగ్లీ మ్యాక్స్ హెచ్పి మీద స్కేలింగ్ ఉంటుంది షీల్డ్ వచ్చేసి లైక్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు షీల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఇది దాని తర్వాత అడిషనల్ షీల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ హెచ్పి జాంగ్లీ ఇది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ హెచ్పి జాంగ్లీ ఇది అట్లా షీల్డ్ కూల్ డౌన్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది షీల్డ్ డ్యూరేషన్ మనకు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంటుంది సో మీకు షీల్డ్ ఒకటి ఇరిగి పొంగనే ఇంకొకటి ఒకటి ఇరిగి పొంగనే ఇంకొకటి సో మీకు లైక్ అప్ టైం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీరు ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ షీల్డ్ ఇరిగిపోయేసరికి మళ్ళీ మీరు ఇంకో షీల్డ్ వేసుకొని కొట్టేసుకోవచ్చు అట్లా ఉంటుంది అంటే షీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది మనకు అది కింద భూమి మీద అది పిల్లర్ అయితే పెడుతుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఈ షీల్డ్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది అన్ని ఎలిమెంట్స్ నుండి అండ్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కూడా ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ షీల్డ్ నార్మల్గా ఓకే దాని తర్వాత ఇది ఏం చేస్తాంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎలిమెంట్ అండ్ ఫిజికల్ రెసిస్టెన్స్ అపోనెంట్స్ది ఈ షీల్డ్ ఐ మీన్ ఎవరికైతే తాకుతుందో ఈ
దాని తర్వాత బర్స్ట్ బర్స్ట్ వచ్చేసి ప్లానెట్ బిఫాల్ ఇది ఇది ఏం చేస్తాడంటే మనకి ఒక లైక్ ఒక మీటియార్ని అయితే సమన్ చేస్తారు దీన్ని మీట్ బాల్ అంటారు ఇష్టం వచ్చిన పేర్లతో వెళ్ళి వస్తారు లెట్ ఇట్ బి ఒక మీటియార్ అయితే సమన్ చేస్తాడు ఇది వచ్చేసి జియో ఏఓఈ డ్యామేజ్ అయితే వేస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఏఓఈ అంటే ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ లెవెల్ ఎయిట్లో సెవెన్ సెవెంటీ ఉంది దీని డ్యామేజ్ వచ్చేసి లెవెల్ అప్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది నాకు తెలిసి క్రౌన్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ కావచ్చు ఇది సో ఒక రకంగా వర్తిట అంటే వర్స్ట్ డెవలప్ చేయడం ఎస్ ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి పెట్రిఫికేషన్ చేస్తుంది ఎనిమిస్ని లైక్ ఒకవేళ మీరు డాక్టర్ స్టోన్ చూస్తే నేను పెట్రిఫికేషన్ అంటే ఏదో చెప్పని అవసరం ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఒకవేళ మీరు చూడకపోయి ఉంటే డాక్టర్ స్టోన్ ఎనిమే పెట్రిఫికేషన్ అంటే లైక్ సేమ్ లైక్ ఫ్రీజ్ ఫ్రీజ్ రియాక్షన్ లాగా చేస్తుంది ఈ పెట్రిఫికేషన్ వచ్చేసి మనం లెవెలప్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు నాది ప్రజెంట్ ఎయిట్లా లెవెల్ ఎయిట్లా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ మాత్రమే పెట్రిఫికేషన్ అవుతారు ఎనిమిస్ అదే నేను దీన్ని లెవెల్ నైన్ చేసిన అనుకో త్రీ పాయింట్ నైన్ సెకండ్స్ అదే నేను ఇది లెవెల్ టెన్ చేస్తే ఫోర్ సెకండ్స్ పెట్రిఫికేషన్ అయితే ఉంటారు ఎనిమిస్ సో ఇది మనకి యూజ్ అవుతుందా రొటేషన్స్లల్లా అంటే ఎస్ యూజ్ అవుతుంది నిజం చెప్తున్నా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అది ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి మనకి ఏమైనా సపరేట్గా ఏమైనా టీమ్స్ కామ్ ఉందా టీమ్ రొటేషన్స్ ఉందా అంటే ఉంటుంది బట్ స్టిల్ అది మీరు యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే జాంగ్లీ బర్స్ట్ వచ్చేసి యానిమేషన్ క్యాస్ట్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ అది మీటియార్ ఇట్లా అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఎనిమిస్ని తాకి ఒక ఇంత పెద్ద యానిమేషన్ ఉంటుంది అది కొంచెం లాంగ్ ఉంటుంది యానిమేషన్ సో అది ప్రతి ఒక్క సినారియోలో యూజ్ఫుల్ కాదు యానిమేషనే మనకు సైమ్ అపిస్లని అయితే సగం టైం ఎగిరిపోతుంది దానికే సో అందుకే ఎక్కువ మంది యూజ్ చేయరు బట్ మీ రొటేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉండి మీరు ఫాస్ట్గా ఉంటే మీరు ఈజీగా వాడుకోవచ్చు దీన్ని కూడా మీ రొటేషన్స్లల్లా అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎనర్జీ కాస్ట్ ఫార్టీ సో జాంగ్లీ స్కిల్ ఎక్కువ పార్టికల్స్ జనరేట్ చేయదు బట్ ఆయనకి మాత్రం సరిపోతుంది ఇది ఆడు జనరేట్ చేసే పార్టికల్స్ ఆయనకి ఫార్టీ మస్తు అయిపోతుంది ఎక్కువ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కూడా ఏం అవసరం లేదు అట్లా ఇవి త్రీ మెయిన్ టాలెంట్స్ దాని తర్వాత ప్యాసివ్స్ రెసోనేట్ వేవ్స్ ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే షీల్డ్ ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ తీసుకుంటుందో తీసుకున్న ప్రతిసారి షీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి ఫైవ్ టైమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ దాకా ఓకే ఫైవ్ టైమ్స్ దాకా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే దాని తర్వాత ఇది బ్రేక్ కాగానే అది ఎఫెక్ట్ పోతుంది మళ్ళీ షీల్డ్ క్రియేట్ చేయగానే మళ్ళీ సేమ్ అట్లా ఇది నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ వచ్చేసి డామినెన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే జాంగ్లీ యొక్క మ్యాక్స్ హెచ్పీలో వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ బోనస్ డ్యామేజ్ ఇస్తుంది నార్మల్ అండ్ ఛార్జ్ అటాక్స్ ప్లంజింగ్ అటాక్స్కి ఎలిమెంటల్ స్కిల్కి వచ్చేసి ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు జియో పిల్లర్ది రెసోనెన్స్ డ్యామేజ్ ఉంటుందో అండ్ హోల్డ్ డ్యామేజ్ ఉంటుందో అది జాంగ్లీ యొక్క మ్యాక్స్ హెచ్పీలో వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ బోనస్ వస్తుంది మనకి డ్యామేజ్ ఓకే జాంగ్లీ మ్యాక్స్ హెచ్పీని బేస్ చేసుకొని అందులో వస్తుంది దాని తర్వాత ప్లానెట్ బిఫాల్ బర్స్ట్ బర్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ హెచ్పి ఇది వచ్చేసి మనకి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ బోనస్ వస్తుంది ఆఫ్ మ్యాక్స్ హెచ్పీలో సో యాజ్ ఎ సెడ్ కొన్ని టీమ్ కామ్స్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో అట్లా సో టీమ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి జాంగ్లీకి చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ అని స్టార్టింగ్ చెప్పినా అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను నేను ఎట్లా బిల్డ్ ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాన్ని బట్టి చెప్తా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి షీల్డ్ బాట్ అని ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి బస్ట్ డిపిఎస్ నేను దీన్ని హైబ్రిడ్ అన్నట్టు చెప్తా బస్ట్ డిపిఎస్ అని సపరేట్గా ఒక టీమ్ పెట్టుకుంటారు బట్ నేను ఇది హైబ్రిడ్ అన్నట్టు చెప్తా ఎందుకంటే నేను ఒకసారి యూజ్ చేసిన కాబట్టి టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ దాకా సో అందుకే దాని తర్వాత ఫి ఫిజికల్ డిపిఎస్ ఒకటి అండ్ ఎలిమెంటల్ బిల్డ్ ఎలిమెంటల్ బిల్డ్ ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎలిమెంటల్ బిల్డ్ జాంగ్లీ ఇవి ఇవి కూడా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి షీల్డ్ బాట్ చూద్దాం జాంగ్లీ సో షీల్డ్ బాట్ జాంగ్లీ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ షీల్డ్ బేస్డ్ ఓకే సోలో ఉంటాడు మనోడు సోలో కాబట్టి అంటే షీల్డ్ ఇస్తాడు అంటే ఓన్లీ ఫర్ షీల్డ్కి యూజ్ చేస్తాం సో దీంట్లో మనకు వెపన్స్ ఏమేమి బెస
బట్ ఇది మీరు లెవెల్ అప్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా లెవెల్ నైంటీ చేస్తే థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎలిమెంట్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇస్తుంది థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇదేమైతుంది అంటే దీని ప్యాసివ్ వచ్చేసి క్రిట్ హిట్స్ ఏవైతే ప్రజెంట్ అది రిఫైన్మెంట్ ఫైవ్ సో క్రిటికల్ హిట్స్ అన్నీ మనకి కొన్ని పార్టికల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇది మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మీ టీంలో కరెక్ట్ ఎనర్జీ రీజనరేషన్ లేదు మీ టీమ్ది అన్నప్పుడు మీకు అక్కడ ఈ పార్టికల్స్ తోటి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ వచ్చే పార్టికల్స్ తోటి అట్లా ఇది వచ్చే సిక్స్ సెకండ్స్కి ఒకసారి అవుతుంది అట్లా సిక్స్ సెకండ్స్కి ఒకసారి మనకి పార్టికల్స్ జనరేట్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వెపన్ వచ్చేసి రీసెంట్గా వచ్చిన వెపన్ అది వచ్చేసి రైట్ఫుల్ రివార్డ్ ఇదేం చేస్తుందంటే హెచ్పి ఇస్తుంది సేమ్ హెచ్పి ఇస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ బట్ దీని ప్యాసివ్ వచ్చేసి మనకి ఏంది అంటే ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ఈ వెపన్ వాళ్ళు హీల్ అయిన ప్రతిసారి మనకి సిక్స్టీన్ ఎనర్జీ అయితే రీజనరేట్ చేస్తుంది సో ఇది పెద్దగా అవసరం లేదు జాంగ్లీక్ అయితే బట్ హెచ్పి ఉంది మీ దగ్గర ఒకవేళ నేను పైన చెప్పిన రెండు వెపన్స్ లేకపోతే ఈ వెపన్ యూజ్ చేయవచ్చు క్రాఫ్ట్ చేసుకోనికి అవైలబుల్ ఉంటాయి మీకు సో అట్లా అని చెప్తుంది ఇది వచ్చేసి ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్కి ఒకసారి వర్క్ అవుతుంది ఈ సిక్స్టీన్ ఎనర్జీ రీజనరేషన్ వచ్చేసి అట్లా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టిఫాక్ట్స్ సో ఇప్పుడు ఏం ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇవ్వాలి షీల్డ్ బాట్ జాంగ్లీకి అంటే దాన్ని చూసుకుందాం ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రయారిటీ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ అంటే ఫోర్ పీస్ టెనాసిటీ ఈ ఫోర్ పీస్ టెనాసిటీ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి టూ పీస్ వచ్చేసి మనకు హెచ్పి ఇస్తుంది సో జాంగ్లీ వచ్చేసి కంప్లీట్ హెచ్పి మీద స్కేలింగ్ ఓకే హెచ్పి తోటే ఈయనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకు హెచ్పి ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్స్ చూసుకోవాలి ఇది టూ పీస్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ హెచ్పి ఇస్తుంది ఫోర్ పీస్ వచ్చేసి మనకి ఎలిమెంటల్ స్కిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది పిల్లర్ అయితే ఫీల్డ్ మీద ఉంటుందా అది ఎనిమిస్కి తాకిన ప్రతిసారి మన టీమ్ మేట్స్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ అటాక్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు అండ్ షీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది త్రీ సెకండ్స్ వరకు అండ్ ఇది వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి మనకి ట్రిగర్ అవుతుంది ఈ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి సో ఇది ఎస్పెషల్లీ జాంగ్లీ కోసమే తయారు చేసిరు ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫస్ట్ ఇవి లేకుండా జాంగ్లీ వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చినాయి అంట అది దీని బ్యాక్ స్టోరీ ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ది సో అట్లా సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ జాంగ్లీ ఇది బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ జాంగ్లీ వచ్చేసి సెకండ్ మీరు అనుకుంటుండొచ్చు లైక్ హెచ్పి హెచ్పి ఇప్పుడు రీసెంట్గా బొచ్చడ ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చినాయి కదా టూ హె టూ పీస్ హెచ్పి టూ పీస్ హెచ్పి యూజ్ చేయవచ్చు అంటే ఎస్ యూజ్ చేయవచ్చు బట్ కంప్లీట్లీ షీల్డే ఉంటుంది మీకు ఈ ఎఫెక్ట్ పోతుంది అనమాట లైక్ మీకు ఈ ఎఫెక్ట్ పోతుంది ఫోర్ పీస్ ఎఫెక్ట్ పోతుంది టూ పీస్ టూ పీస్ హెచ్పి ఉంటుంది సో అట్లా మీరు అప్పుడు దానికోసం మీరు టూ పీస్ ఇది గ్లో సెట్ యూజ్ చేయవచ్చు ఓకే టూ పీస్ టెనాసిటీ యూజ్ చేయవచ్చు బట్ నేను సజెస్ట్ చేయను ఇదైతే జస్ట్ గో విత్ ఫోర్ పీస్ టెనాసిటీ నేను సజెస్ట్ చేసేది దాని తర్వాత స్టాచ్ చేసుకుందాం సో మనకి ఫ్లవర్ ఫెదర్ ఎప్పుడు సేమే ఉంటాయి ఓకే శాండ్స్ వచ్చేసి ఇది గ్లాస్ హవర్ గ్లాస్ శాండ్స్ వచ్చేసి మనకి హెచ్పి పర్సంటేజ్ గాబ్లెట్ వచ్చేసి కూడా హెచ్పి పర్సంటేజే సర్కులేట్ వచ్చేసి కూడా హెచ్పి పర్సంటేజే ఇందులో మనకు మెయిన్గా కావాల్సిన సబ్స్టాచ్ వచ్చేసి హెచ్పి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఓకే నా దాంట్లో క్రిచ్ ఉన్నాయి మీరు అవి పట్టించుకోకండి ఓకే సో జస్ట్ హెచ్పి హెచ్పి ఒక్కటి ఉన్నా సరిపోతుంది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కూడా అంత అవసరం లేదు మనకి హెచ్పి ఒక్కటి ఉన్నా సరిపోతుంది ఎందుకంటే షీల్డ్ బాట్ బిల్డ్లో మనం ఓన్లీ స్కిల్నే లెవెలప్ చేస్తాం ఓన్లీ స్కిల్నే యూజ్ చేస్తాం అట్లా అది ఇప్పుడు టీమ్స్ ఈ షీల్డ్ బాట్ జాంగ్లీకి టీమ్స్ ఏం యూజ్ చేయవచ్చు సి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చూస్తుంటే నేను యూలా జాంగ్లీ బెనెట్ కాజుహా యూజ్ చేస్తున్నా సో ఇట్లా మీరు ఈ టీమ్స్ జాంగ్లీని ఏ టీంలోనైనా పెట్టుకోవచ్చు షీల్డ్ కావాల్సిన టీంలల్లా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఇంకొక టీమ్ నాకు ఇక్కడ షీల్డే కావాలి కంపల్సరీ హుటాకి షీల్డ్ కావాలి సో అట్లా ఇప్పుడు నాకు పైన యూలా టీంలో అండ్ ఇక్కడ కింద హుటా టీంలో రెండిట్లో షీల్డ్ కావాలి సో అట్లా ఏ టీంలో మీకు షీల్డ్ కావాలో ఆ టీంలో మీరు జాంగ్లీని పెట్టుకోవచ్చు అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైబ్రిడ్ జాంగ్లీ బిల్డ్ సో హైబ్రిడ్ జాంగ్లీ ఏంది హైబ్రిడ్ జాంగ్లీ అంటే షీల్డ్ ఇస్తాడు అండ్ మనకి బర్స్ట్ ఇస్తాడు ఓకే బర్స్ట్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది షీల్డ్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది సో నార్మల్గా అయితే దీన్ని బర్స్ట్ డీపీఎస్ జాంగ్లీ అనేటోళ్ళు
సో అది చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ యూజువల్ వెపన్స్ కొద్దాం మనము వెపన్స్ వచ్చేసి ఇలా బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ అంటే బ్లాక్ టాసిలే మళ్ళా ఎందుకంటే మనకి షీల్డ్ కావాలి బర్స్ట్ కావాలి బర్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మ్యాక్స్ హెచ్ మీ స్కేలింగ్ ఉంది మనకి ప్యాసివ్ మీకు గుర్తుంటే సో దాని తర్వాత బెస్ట్ వెపన్ అంటే హోమా వస్తుంది ఫైవ్ స్టార్లా దాని తర్వాత జైడ్ వింగ్డ్ స్పియర్ వస్తుంది ప్రజెంట్ అది అయితే నా దగ్గర లేదు సో దాన్ని చెప్పలేను సో హోమా ఎందుకు అంటే మనకి స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమాలో వచ్చేసి క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ మనకి ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి మనకి హెచ్పి ఇస్తాడు హెచ్పి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి సో దానివల్ల ట్వంటీ పర్సెంట్ హెచ్పి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది బెస్ట్ వెపన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే జస్ట్ షీల్డ్ అండ్ మనకి బర్స్ట్కి చెప్తున్నాను నేను సో అట్లా ఇది సెకండ్ బెస్ట్ వచ్చేసి దీని తర్వాత బెస్ట్ ఇన్ స్లాడ్ వెపన్ వచ్చేసి హ్యాచ్ ఇది వచ్చేసి మనం ఫిషెస్ తోటి రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రిఫైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫిషెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఫిషింగ్ ఉంది కదా దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఇది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వచ్చేసి మనకి లెవెల్ నైంటీలో ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇది మనకి ఫ్రీ వెపన్ ఫిషుల తోటి రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇది ప్యాసివ్ ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ డ్యామేజ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ క్రిట్ రేట్ వచ్చేసి బర్స్ట్ది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీరు అరౌండ్ ఫార్టీ అట్లా మీరు క్రిట్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వస్తుంది కాబట్టి బర్స్ట్ క్రిట్ రేట్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ అట్లా అయిపోతుంది క్రిట్ రేట్ సో అట్లా ఈజీ అయిపోతుంది మీకు క్రిట్ రేట్ మెయింటైన్ వచ్చేసి ఈజీ అయిపోతుంది అట్లా బర్స్ట్ డ్యామేజ్ కూడా మీకు వస్తుంది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంది అండ్ షీల్డ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయవచ్చు మీరు ఆర్టిఫాక్ట్స్లో వచ్చేసి అట్లా ఇవి త్రీ బెస్ట్ వెపన్స్ అండ్ బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చేసి యాజ్ యూ ఆల్ నో ఓపీ స్టెనాసిటీ బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే హెచ్పి 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 ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు సబ్స్టాన్స్ వచ్చేసి మనకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ మీద అండ్ హెచ్పి పర్సంటేజ్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఈ ఫోర్లో మనకి ఏ త్రీ వచ్చినా ఓకే క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ హెచ్పి వచ్చినా ఓకే క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చినా ఓకే హెచ్పి 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 ఇచ్చినా కానీ మనకి త్రీ ఓకే ఇది బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ దీని తర్వాత బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చేసి ఫోర్ పీస్ నొబ్లెస్ ఒబ్లైజ్ సో ఫోర్ పీస్ నొబ్లెస్ ఒబ్లైజ్ వచ్చేసి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ డ్యామేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మన బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మన టీమ్మేట్స్ అటాక్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ సెకండ్స్కి సో ఇది పార్టీ వైజ్గా బాగుంటుంది సో టెనాసిటీ లాగానే ఇది కూడా మనకి టీమ్మేట్స్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ బఫ్ ఇస్తుంది ఓకే టెనాసిటీ టెనాసిటీలో వచ్చేసి మనకి షీల్డ్ థర్టీ పర్సెంట్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఇందులో షీల్డ్ థర్టీ పర్సెంట్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ కాదు బర్స్ట్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ సో అట్లా ఇది బెస్ట్ యాజ్ అ సెట్ సేమ్ హెచ్పి 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 ఇచ్చిన ఓకే ప్రాబ్లం లేదు ఆర్ ఎల్స్ హెచ్పి జియో డ్యామేజ్ బోనస్ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఆర్ క్రిట్ రేట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు ఓకే జస్ట్ మీ దగ్గర మంచి స్టాట్స్ ఎన్లు ఉన్నాయి హెచ్పి హెచ్పి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్లు ఉన్నాయా అవి ఒకటి చూసుకోండి ఓకే దాన్ని చూసుకొని దానికి తగ్గట్టు మీరు ఇస్తే ఓకే అండ్ టీమ్స్ వచ్చేసి ఎన్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ హైబ్రిడ్ బిల్డ్ జాంగ్లీ వచ్చేసి మీరు మ్యాక్సిమం సేమ్ లైక్ షీల్డ్ బాట్ జాంగ్లీ లాగానే మీరు ఏ టీంలోనైనా బిల్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ మీకు ఇంకా రా డ్యామేజ్ కావాలంటే మోనో జియో టీమ్ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న క్యారెక్టర్స్ తోటి మోనో జియో టీమ్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఆ టీంలో కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ఈ బిల్డ్ని సో అట్లా సో నెక్స్ట్ బిల్డ్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీ సో ఇందాక రెం చెప్పిన రెండు బిల్డ్లల్లా మనకి మెయిన్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి స్కిల్ అండ్ బర్స్ట్ మెయిన్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి బట్ ఇక్కడ ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది నార్మల్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారు దీన్ని సో ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నార్మల్ అటాక్ నార్మల్ అటాక్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీ బిల్డ్లో ఓకే సో ఇక్కడ వెపన్స్ వెపన్స్ వచ్చేసి మనకి ఏ వెపన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీకి అంటే ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీలు వచ్చేసి మనకి క్రిసన్ స్పైక్ యూజ్ చేయొచ్చు వెపన్స్ వచ్చేసి క్రిసన్ స్పైక్
మనం ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ బిలో ఉంది అనుకో హెచ్ హెచ్పి అప్పుడు అటాక్ బోనస్ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ హెచ్పి లాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి అటాక్ బోనస్ అట్లా అండ్ థర్డ్ బెస్ట్ వెపన్ వచ్చేసి జైడ్ స్పియర్ ప్రైమోడియల్ వింగ్డ్ జైడ్ స్పియర్ అనుకుంటే దాని పేరు సో అది ప్రజెంట్ నా దగ్గర లేదు బట్ అది వచ్చేసి మనకి క్రిట్రేట్ స్టాట్ ఉంటుంది దాన్ని క్రిట్రేట్ ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి అపోనెంట్ అని హిట్ చేసినప్పుడు మనము అటాక్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అటాక్ సెవెన్ స్టాక్స్ సిక్స్ సెకండ్స్కి ఒకసారి వస్తుంది ఇది ఒకవేళ సెవెన్ స్టాక్స్ మనకు ఫుల్ అయినాయి అనుకో అప్పుడు మనం చేసే డ్యామేజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్లా ఈ ప్రైమోడియల్ జైడ్ వింగ్డ్ స్పియర్ వచ్చేసి మనకి ఇది మ్యాక్స్ చేసినాం అనుకో లెవెల్ నైంటీ చేసినాం అనుకో అప్పుడు మనకి క్రిట్రేట్ బోనస్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ సో మీ దగ్గర ఉంటే యూజ్ చేయండి బాగుంటుంది ఈ వెపన్ కూడా దాని తర్వాత లాస్ట్ బెస్ట్ వెపన్ వచ్చేసి ఫోర్ స్టార్ది లిథిక్ స్పియర్ ఇది వచ్చేసి కొంచెం రేర్గా వస్తుంది ఈ వెపన్ ఫ్రీగా కాదు సో నాకే చాలా కష్టపడ్డా ఈ వెపన్ అని బట్ ఇది వచ్చినాక నాకు కోమాస్ వచ్చినాయి కోమా వెపన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి సరిపోయింది సో ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు అంటే మీరు ఒకవేళ మీ టీంలో జాంగ్లీతో పాటు ఇంకెవరైనా లీవే క్యారెక్టర్స్ ఉంటే ఎవరైతే ఈ వెపన్ యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళది సెవెన్ పర్సెంట్ అటాక్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది త్రీ పర్సెంట్ క్రిట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఫోర్ స్టాక్స్ ఉంటాయి అట్లా ఫోర్ టైమ్స్ అట్లా అవుతుంది మనకి డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ వచ్చేసి అండ్ బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఈ ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీ కంటే పేల్ ఫ్లేమ్ పేల్ ఫ్లేమ్ ఎందుకు అంటే పేల్ ఫ్లేమ్ వచ్చేసి నార్మల్గా మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఇస్తుంది ఓకే నార్మల్గా దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఎలిమెంటల్ స్కిల్ ఎనిమిని హిట్ చేసినప్పుడు మనకి అటాక్ వచ్చేసి నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సెవెన్ సెకండ్స్ దాకా టూ స్టాక్స్ ఇది ఓకే టూ స్టాక్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ సెకండ్స్కి ఒకసారి మనకి బోనస్ అయితే ట్రిగర్ అవుతుంది ఎనిమిని హిట్ చేసినప్పుడు స్కిల్ అండ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే దీని టూ సెక్ ఇప్పుడు టూ స్టాక్స్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇదైతే టూ పీస్ సెట్ ఉందో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక్కటి నాకు క్యాలిక్యులేషన్ సరిగ్గా తెలియదు మీరు కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎట్లా ఎట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నది టూ పీస్ సెట్ది సో నేను ట్రై చేసిన అర్థం చేసుకుందామని ఇది ఒక్కటి నాకు అంత అర్థం కాలే క్లియర్గా దీని తర్వాత సెకండ్ దీని తర్వాత మీరు టూ పీస్ పేల్ ఫ్లేమ్ టూ పీస్ బ్లడ్ స్టాండ్ ఇవ్వచ్చు టూ పీస్ పేల్ ఫ్లేమ్ టూ పీస్ బ్లడ్ స్టాండ్ ఇవ్వచ్చు అప్పుడు మీకు ఇక్కడ నుండి టూ పీస్ టూ పీస్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఫిజికల్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోతుంది మీకు ఇక్కడనే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బోనస్ సో అట్లా టూ పీస్ టూ పీస్ ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే సో ప్రజెంట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ నా దగ్గర లేవు నేను చెప్తాను మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తా సో చూడండి సో శాండ్స్ వచ్చేసి అటాక్ ఓకే టాబ్లెట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ బోనస్ అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి సర్క్లెట్ క్రిట్ రేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ మీకు ఏది ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే దాన్ని మీరు చూస్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో మనం మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన స్టాట్స్ వచ్చేసి క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ అటాక్ పర్సంటేజ్ ఎందుకంటే మనకి హెచ్పి నుండి అటాక్ బోనస్ తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మనం అటాక్ పర్సంటేజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకే సో టీమ్స్ సో నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న టీమ్స్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీకి వచ్చేసి ఓకే అండ్ టీమ్స్లో వచ్చేసి మనకి జాంగ్లీ బెనెట్ షన్లిన్ అండ్ యూంజేన్ ఉంది వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఒక దగ్గర మీకు ఒకవేళ లిథిక్ స్పియర్ ఉంది మీ దగ్గర అంటే ఈ టీం ఇంకా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బెనెట్ వచ్చేసి మనకి బేస్ అటాక్ బఫ్ ఇస్తాడు అండ్ ఫోర్ పీస్ నోబ్లెస్ అబ్లైజ్ యూజ్ చేస్తాడు కాబట్టి షన్లిన్ వచ్చేసి జస్ట్ డ్యామేజ్ కోసం అండ్ టూ పైరో రెసోనెన్స్ కోసం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటాక్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందని యూంజిన్ వచ్చేసి నార్మల్ అటాక్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మనకి నార్మల్ అటాక్ స్పీడ్ కానీ బఫ్ ఇస్తుంది సో మీరు ఏదన్నా బఫ్ సెట్ కూడా ఇచ్చి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్టిఫాక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు అందులో నుండి ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకొని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఫిజికల్ డిపిఎస్ జాంగ్లీకి విత్ ఎక్స్పీర్ ఇస్తే మీకు ఇంకా ఈజీ అట్లా అని చెప్పేసి ఈ టీమ్ అయితే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ బిల్డ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం లైక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మనం ఏమేమి బిల్డ్ చేయొచ్చు అని
నార్మల్ అటాక్స్ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం పైరోజాంగ్లీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో పైరోజాంగ్లీ పైరోజాంగ్లీ వచ్చేసి ఒకవేళ మీ దగ్గర బెనిట్ సి సిక్స్ ఉంటే చెప్పేది సరిగ్గానండి సి సిక్స్ ఉండి మీరు ఎనేబుల్ చేసి ఉంటే త తప్పు చేసిన తప్పు చేసిన అనుకోకండి జస్ట్ టైం పాస్ చేయండి బెనిట్ సి సిక్స్ తోటి మీరు జాంగ్లీ పైరో జాంగ్లీ లాగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైతుందంటే బెనిట్ సి సిక్స్కి వచ్చేసి మనకి బెనిట్ బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు నార్మల్ అటాక్స్ అన్ని పైరోతోటి ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి సో జాంగ్లీ అప్పుడు పైరోతోటి ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు నార్మల్ అటాక్స్ వచ్చేసి జాంగ్లీ పైరోతోటి ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో అట్లా మీరు వేపరైజ్ కానీ మెల్ట్ కానీ చేయొచ్చు అపోనెంట్స్ని ఆల్రెడీ అపోనెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయ్యి ఉంటే మీరు మెల్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు అట్లా అని చెప్తున్నా వేపరైజ్ కానీ బర్న్ ఓర్ బర్జియోన్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు అంటే అంత కరెక్ట్గా ఉండదు బర్జియోన్ బర్న్ వచ్చేసి బట్ స్టిల్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు పెనిట్ సి సిక్స్ ఉంటాయి మీ దగ్గర జాంగ్లీతోటి జాంగ్లీకి ఏం ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఫోర్ పీస్ క్రిమ్స్ అని విచ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఫార్మర్ ఫామ్ చేసి ఉంటే మీరు యూజ్ చేయండి నేను ఇది మీకు స్ట్రీమ్లో చేసి చూపిస్తా మీరు స్ట్రీమ్ ఫాలో అయితే ఆల్రెడీ చేసి కూడా ఉండొచ్చు నేను సో అది ఫోర్ పీస్ క్రిమ్స్ అని విచ్ అండ్ వెపన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడే నేను వెపన్స్ అన్నీ చెప్పేస్తున్నా జాంగ్లీకి బెస్ట్ ఏం వెపన్స్ అని అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బిల్డ్లలో మ్యాక్సిమం మీరు ఉన్న పోలాంస్లో అన్నిట్లో మీరు నచ్చిన పోలం మీ దగ్గర ఉన్న పోలంతో యూజ్ చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ బెస్ట్ వచ్చేసి స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమా బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బిల్డ్స్కి లిథిక్ స్పియర్ లిథిక్ స్పియర్ కూడా బెస్ట్ ఆప్షనే ఎందుకంటే మనం తర్వాత ఏబోయే బిల్డ్కి యూజ్ అవుతుంది కైరో జాంగ్లీ బిల్డ్కి ఓకే దాని తర్వాత ఏదన్నా అటాక్ బేస్డ్ వెపన్స్ లైక్ క్యాలామెటిక్ వ్యాలర్ అవి కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఏమన్నా ఇక ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన టూ వెపన్స్ దాని తర్వాత మిగతా మీ దగ్గర ఏ వెప్ ఏ పోలమ్స్ ఉన్నా మీరు యూజ్ చేసి చూడ చూడండి అందుకే ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ బిల్డ్ అని చెప్తున్నా సో ఈ టీంలో మనం ఇందాక చెప్పినట్టు క్రిమ్సన్ విచ్ చేస్తాం క్రిమ్సన్ విచ్లని ఏమి ఇవ్వాలి లైక్ ఏమి ఇస్తారు క్రిమ్సన్ విచ్లో హెచ్పి ఇవ్వాలన్నా అటాక్ ఇవ్వాలన్నా ఏమి ఇస్తారు అంటే శాన్స్ వచ్చేసి అటాక్ గాబ్లెట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు పైరోజాంగ్లీ కాబట్టి పైరో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇస్తాం సర్క్లేట్ వచ్చేసి క్రిట్ లేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ ఏది తక్కువ ఎక్కువ ఉంటే అది చూసుకొని మీరు ఇచ్చేసేయచ్చు సబ్స్టాట్స్ మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది వచ్చేసి అటాక్ క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మనకు అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ వచ్చేసి హెచ్పి పర్సంటేజ్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు చేయకుండా ప్రాబ్లం లేదు క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ అటాక్ పర్సెంట్ ఉంటే చాలు మనకి ఈ త్రీ స్టాట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కైరో జాంగ్లీ సో చాంగ్యూన్ తోటి కైరో జాంగ్లీ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర చాంగ్యూన్ ఉంటే చాంగ్యూన్ స్కిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ స్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా నార్మల్ అటాక్ చేస్తే అవి కైరో తోటి ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా కైరో తోటి ఇన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు మీరు ఫోర్ పీస్ బ్లిజర్స్ లేర్ ఇచ్చి ఇందాక చెప్పిన వెపన్స్ సేమ్ మళ్ళా ఇందాక చెప్పిన వెపన్స్ తోటి ఫోర్ పీస్ బ్లిజర్స్ లేయర్ విత్ అటాక్ శాండ్స్ కైరో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇది గాబ్లెట్ సర్క్లెట్ వచ్చేసి క్రిట్ డ్యామేజ్ ఎందుకంటే బ్లి బ్లిజర్స్ లేయర్ ఇస్తున్నాం టూ కైరో క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి బ్లిజర్స్ లేయర్ ఇలా ఎక్కువ క్రిట్ రేట్ ఇవ్వని అవసరం ఉండదు అట్లా ఒకవేళ వెపన్ మీరు వైట్ టాసిల్ యూజ్ చేస్తే మీకు క్రిట్ రేట్ కూడా మీకు సెట్ అయిపోతుంది ఓకే క్రిట్ రేట్ మీకు లోపాలు కూడా ఏమి ఉండవు అట్లా సో హైడ్రోజాంగ్లీ హైడ్రోజాంగ్లీలు వచ్చేసి మనకి క్యాండస్ తోటి క్యాండస్ ఇంతకుముందు దాకా ఎవరు పట్టించుకోలే నాకు ఈ వీడియో చేసేటప్పుడు గుర్తొచ్చింది అరే క్యాండస్ కూడా ఉంది కదా అన్నట్టు క్యాండస్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈమె బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు పోలామ్ యూజర్స్ కానీ క్లేమోర్ యూజర్ కానీ సోడ్ యూజర్ కానీ వాళ్ళని ఉంటే వాళ్ళ నార్మల్ అటాక్స్ అన్ని హైడ్రో కిందికి కన్వర్ట్ చేస్తుంది హైడ్రో కిందికి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే యాజ్ ఐ సెడ్ నార్మల్ అటాక్స్ అన్ని హైడ్రోతో ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి సో మీరు ఇక్కడ నేను చూపించిన టీమ్ యూజ్ చేయవచ్చు కావాల్సి వస్తే జాంగ్లీ నహిద కుకిసినోబు హైపర్ బ్లూమ్ అట్లా యూజ్ చేయవచ్చు బట్ మరీ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు జస్ట్ టైం పాస్కి యూజ్ చేయొచ్చు మరి అయితే హైడ్రో జాంగ్లీ కాబట్టి మీరు వేపరైజ్ టీమ్ ట్రై చేయవచ్చు మళ్ళా ఆప్షనల్ అది వేపరైజ్ టీమ్ కూడా ట్రై చేయవచ్చు సేమ్ వెపన్స్ నేను చెప్పిన వెపన్స
అండ్ సబ్స్టాన్స్ వచ్చేసి క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ అటాక్ పర్సంటేజ్ మెయిన్ అట్లా సో యాజ్ ఐ సెట్ ఇది వచ్చేసి జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటలే మీలో మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఈ నేను చెప్పిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఆర్టిఫాక్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అవుతాయా అవి కూడా యూజ్ చేయండి యూజ్ చేసి కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎక్స్పెరిమెంటల్ బిల్డ్ అని పెట్టేసి దాని కింద కమెంట్స్లో పెట్టండి మీరు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిరు జాంగ్లీతోటి ఏ బిల్డ్ ట్రై చేసిరు అని ఏ ఎలిమెంట్ది ఎందుకంటే నేను మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు వేరేవి మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఫ్యూచర్లో నార్మల్ అటాక్స్ ఎలక్ట్రోతో ఇన్ఫ్యూజ్ చేసే క్యారెక్టర్స్ రావచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ వచ్చే ఉండొచ్చు ప్రజెంట్ ఓకే సో అట్లా అని చెప్తున్నా ఇది మీరు ఈ వీడియో చూసేదాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చిందా ఆల్రెడీ వస్తుందా అట్లా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో టీమ్స్ అండ్ బిల్డ్స్ అయిపోయినాయి మనకి సో ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చేసింది వీడియో సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కాన్స్టలేషన్స్ కాన్స్టలేషన్స్ ఏవి వర్తిట జాంగ్లీ బ్యానర్ ఉంది ఆల్రెడీ మీ దగ్గర జాంగ్లీ ఉందంటే కాన్స్టలేషన్స్ ఏవి వర్తిటో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కాన్స్టలేషన్ వన్ సి వన్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు నార్మల్గా అయితే సి జీరో కానీ ఉంటే జాంగ్లీ మీరు ఫీల్డ్ మీద ఒకటే పిల్లర్ అయితే క్రియేట్ చేయడానికి ఉంటుంది బట్ ఈ సి వన్ తోటి ఏంటంటే మీరు రెండు పిల్లర్లు వేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీకు హైబ్రిడ్ బిల్డ్ చెప్పిన కదా అది మీకు ఇంకా వేరే లెవెల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు మోనో జియో టీమ్స్లో ఇంకా వేరే లెవెల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా సి టూ వచ్చేసి ఈ సి టూ వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడైతే మీరు బస్ట్ యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు ఫీల్డ్ మీద ఉన్న క్యారెక్టర్స్కి కూడా షీల్డ్ వస్తుంది సి త్రీ వచ్చేసి బర్స్ట్ది త్రీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మ్యాక్స్ లెవెల్ ఫిఫ్టీన్ దాకా లెవెల్ అప్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది అండ్ సి ఫైవ్ కూడా అంతే సేమ్ త్రీ లెవెల్స్ బర్స్ట్ది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లెవెల్స్ దాని తర్వాత మ్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ చేసుకోవచ్చు మనము దాని తర్వాత సి ఫోర్ కాన్స్టలేషన్ ఫోర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదైతే ప్లానెట్ బిఫాల్ ఉందో బర్స్ట్ది ఏఓవి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత పెట్రిఫికేషన్ డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉందో టూ సెకండ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ప్రజెంట్ మనది లెవెల్ టెన్ దగ్గర ఫోర్ సెకండ్స్ అనుకుందాం పెట్రిఫికేషన్ వచ్చేసి సి ఫోర్ ఉంటే మీకు సిక్స్ సెకండ్స్ పెట్రిఫికేషన్ డ్యూరేషన్ అయితే ఉంటుంది సి సిక్స్ వచ్చేసి షీల్డ్ ఏదైతే డ్యామేజ్ తీసుకుంటుందో ఆ డ్యామేజ్ వచ్చేసి హీలింగ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది హీలింగ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే షీల్డ్లో ఎవరైనా ఉండనివ్వండి ఓకే ఆ షీల్డ్ డ్యామేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ షీల్డ్ లోపల ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హీలింగ్ లాగా వెళ్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి సో అట్లా ఇది మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సి సిక్స్ జాంగ్లీ ఉండనుకో మీరు టీంలో హీలర్ని పెట్టుకునే అవసరమే లేదు డైరెక్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు ఏడు కన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సి సిక్స్ వార్తేట్ అట్లా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క కాన్స్టలేషన్స్కి పుల్ చేయకండి మెల్లమెల్లగా రీరన్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక్కొక్కటి 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 అట్లా కావాలనుకుంటే పుల్ చేసుకోండి అంతే అన్ని ఒకటేసారి పుల్ చేసుకొని మీ మనీ కైండ్ ఆఫ్ వేస్ట్ చేసుకోకండి అండ్ ఇట్స్ అప్ టు యూ మీ ఇష్టం అది జస్ట్ ఇది నా సజెషన్ చేయకండి బట్ అది మీ ఇష్టం మీ గేమ్ మీ ఇష్టం మీకు నచ్చినట్టు ఆడండి ఓకే సో మీరు ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ నేను చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్లో నార్మల్ షీల్డ్ బాట్ బిల్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది సాంగ్లీ కంప్లీట్ గైడ్ అయితే సో మళ్ళీ చెప్తున్నా మీరు చూసే డేట్ అండ్ టైంని బట్టి ఉంటుంది ఒక మీరు మీరు ఫ్యూచర్ నుండి చూస్తుంటే సో కొత్త టీమ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు లేదంటే కొత్త ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు బిల్డ్ మేబీ చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ టైంకి ఒకవేళ హ్యూజ్ చేంజెస్ ఉంటే నేను మళ్ళీ వీడియో చేస్తా పెద్దగా చేంజెస్ ఏం లేవు అని అంటే మళ్ళీ వీడియో చేయను అప్పటిదాకా ఇదైతే కంప్లీట్ గైడ్ సాంగ్ లీద్ వచ్చేసి సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు డిస్క్రిప్షన్ అయితే చదవండి ప్లీజ్ డిస్క్రిప్షన్ చదవండి నేను ఎప్పుడు స్ట్రీమ్ చేస్తా అండ్ ఏమేమి స్ట్రీమ్ చేస్తా అది డిస్క్రిప్షన్ అని అయితే ఉంటుంది అండ్ దట్స్ ఎఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ గైస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో ఆర్ నెక్స్ట్ లైవ్ స్ట్రీమ్ బాయ్
Beg for mercy. Rack and ruin. <laughs> <laughs> 